தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டிக்கு சென்ற நடிகர் ஆர்யாவை காண ரசிகர்கள் திரண்டனர் அவரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கேப்டன் திரைப்படம் வரும் எட்டாம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது அதனை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள திரையரங்கில் ரசிகர்களை ஆர்யா சந்தித்தார் அப்போது கேப்டன் திரைப்படத்தினை ரசிகர்கள் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்ந்து அவரை சூழ்ந்த ரசிகர்களின் செல்போனை வாங்கி ஆர்யாவை செல்பி எடுத்துக் கொடுத்தார் கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலக அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா பரவ வேண்டும் என கோரி வேப்ப மரத்திடம் பொதுமக்கள் மனு வழங்கினர் விவசாயிகள் அளிக்கும் மனுக்கள் மீது முறையான விசாரணை நடத்தப்படுவதில்லை என்றும் கொடுக்கும் மனுக்கள் காணாமல் போவதாகவும் அவற்றை கண்டித்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்கள் கோட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள வேப்ப மரத்தில் தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை கட்டினர் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு நீதி இல்லை என குமரிய அவர்கள் ஊழல் அதிகாரிகள் நாசமாய் போகட்டும் என தெரிவித்தனர் தங்கள் சாபம் பலிக்க வேண்டும் என வேப்ப மரத்தை வணங்கி வேண்டிக் கொண்டனர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் கொடுக்கும் மனுவுக்கு நியாயமான முறையில் நீதி வேண்டும் நீதி வேண்டும் நீதி வேண்டும் நீதி வேண்டும் ஊழல் அதிகாரிகள் நாசமாக போகட்டும் கேரளாவில் நெடுஞ்சாலையில் இருந்த மரத்தை வெட்டிய போது பறவைகளின் கூடு சேதமடைந்ததோடு ஏராளமான பறவைகளும் உயிரிழந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன மலப்புரம் மாவட்டத்தில் நெடுஞ்சாலையை விரிவாக்கம் செய்வதற்காக சாலையோரங்களில் இருக்கும் மரங்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் ஒரு மரத்தை அகற்றிய போது அதிலிருந்து ஏராளமான கூடுகள் சேதமடைந்ததோடு அதிலிருந்து முட்டைகளும் உடைந்து நொறுங்கின அத்துடன் பறவைகளும் அங்கேயே மடிந்து விழுந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த காட்சிகளை பகிரும் பலரும் உலகிலேயே மிகவும் மோசமான உயிரினம் மனிதன்தான் என்றும் பதிவிட்டு வருகின்றனர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் திரைப்பட இயக்குநர் பாரதிராஜா ஓரிரு நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உடல் நலக்குறைவால் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் பாரதிராஜா அனுமதிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி அமைந்தகரையில் உள்ள எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக மாற்றப்பட்டார் அங்கு நுரையீரல் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பிறகு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தார் இந்நிலையில் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்பட்டதால் பொது வாடுக்கு மாற்றப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து அவர் ஓரிரு நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாலியல் புகாரில் கைதான ஆசிரியரை விடுவிக்க கோரி மாணவர்கள் போராட்டம் விவரமறையிலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு எல்லாம் வந்து வண்டி எடுத்து வந்து என் வேதம் நல்ல வேத என்னதான் போடு போட்டாக்க நல்ல மாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லவும் எல்லாம் வீதி வீதியாக கோல் வாங்கி வந்து மீட்டிங் போட்டு பேசுகிறாங்க சேரான்ட்டு வாங்கி போட்டோம் வருஷம் வருஷம் நாங்கள் இதை வேறு வெள்ளாம வேறு சோதனை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த வருஷம் அட்வான போட்டு பூரா முளைக்கல உழவு கூலி ஆட்கள் கூலி விதை உரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதங்களில் ஏக்கருக்கு சுமார் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு உரிய இழப்பீட்டினை மாவட்ட நிர்வாகம் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சில விவசாயிகளை மட்டும் சந்தித்த சம்பந்தப்பட்ட அட்வென்டா விதை நிறுவன ஊழியர்கள் விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம் என சமரசம் பேசினர் சமாதானம் அடையாத சில விவசாயிகளுக்கு மிரட்டலும் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது கம்பெனிக்காரங்க வந்து சரி இது எங்கேயும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் 
இதை இப்படியே விட்டுருங்க உங்களுக்கு வந்து சோளம் அஞ்சு பாக்கெட்டாக அஞ்சு பாக்கெட் தந்துடுறேன் ஒரு இந்த கூலி ஆள் காசு தரேன் அப்படி இப்படின்னு என்கிட்ட பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்க என்ன கையெழுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து அஞ்சாறு ஆஃபீஸ்காரங்க வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பேப்பரில் கையெழுத்து அவங்க என்ன சோடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்க இதை பெருசாக பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து என்கிட்ட அந்த கையெழுத்தை வாங்கிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி போகிறாங்க இது குறித்து பெரம்பலூர் மாவட்ட வேளாண் துறை விதை தரச்சான்ற ஆய்வாளரிடம் கேட்டபோது அந்த நிறுவனத்தின் விதைகள் முளைப்பு திறன் குறைவதற்கு தொடர் மழை காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது களிமண் பகுதி காரணமாக இருக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகள் அதிக அளவில் தண்ணீர் பாய்ச்சி இருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார் இக்காரணங்களை தவிர வேறு எதையும் அதிகாரிகள் கூற மறுப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் அதிகாரி தான் அதிகாரி இந்த சோளத்தை போடணும்னு சொன்னாங்க அட்வான்ஸ் சொன்னாங்க இது போட்டதுக்கு இப்போ அதிகாரிலாம் கண்டுக்கவே மாட்டுக்கிறாங்க இது விவசாயம் வந்து அதுக்கு நீங்கள் துணை போகிறீங்க நீங்கள் இதை வந்து என்ன எதுன்னு கோரிக்கையை கேட்டு எனக்கு எங்களுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மக்காச்சோள சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மழை அதிக வறட்சி விலையின்மை பூச்சி தாக்குதல் இப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஆண்டுதோறும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டு போலி விதைகளால் நஷ்டத்தை சந்தித்திருப்பதாக வேதனையோடு கண்ணீர் வடிக்கின்றனர் தக்காளி சட்டினி முதல் கெச்சப் வரை தக்காளி நாதிக்கம் உலகம் முழுவதிலும் பரவி கிடக்கிறது அப்படிப்பட்ட தக்காளியை வைத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவிழா கொண்டாடுகிறது ஸ்பெயினின் பியோனால் நகரம் ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி புதன்கிழமையில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தக்காளிகளை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசி சண்டை போடுவதுதான் விதிமுறை இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்க விரும்பும் வெளிநாட்டு பயணிகள் தலா பன்னிரண்டு யூரோக்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் அவ்வாறு கூடிய சுமார் இருபத்தி இரண்டாயிரம் மக்கள் தக்காளி வருகைக்காக காத்திருந்தனர் பின்னர் பெரிய ட்ரக்குகளில் சுமார் நூற்று முப்பது டன் தக்காளி கொண்டு வரப்பட்டது ட்ரக்குகளில் வரும்போதே கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் மூடி மறைக்கப்பட்ட பல விபத்துகள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் தெரியவந்திருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் கோடநாட்டில் உள்ள ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான எஸ்டேட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த கொலை கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக மேற்கு மண்டல ஐஜி சுதாகர் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதுவரை சசிகலா மற்றும் அவரது உறவினர் விவேக் முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டி உட்பட இருநூற்று முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவரான வாளியார் மனோஜ் கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இந்த வழக்கில் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஹசன் முகமது ஜின்னா தெரிவித்தார் தொடர்ந்து நடைபெறும் விசாரணையில் மூடி மறைக்கப்பட்ட பல விபத்துகள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் தெரியவந்திருப்பதாக கூறினார் எனவே இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு கால நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி வழக்கின் தற்போதைய நிலை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டதுடன் மனு மீதான விசாரணையை வரும் பதினாறாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட சிவில் சர்வீஸ் பணிகளுக்கான பிரதான தேர்வு தேதியை யூபிஎஸ்சி அறிவித்திருக்கிறது சிவில் சர்வீஸ் பணிகளுக்கான முதுநிலை தேர்வு கடந்த ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்றது அதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் வரும் பதினாறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள முதன்மை தேர்வில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு நேர்முக தேர்வில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்படும் என யூபிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு படையில் காலியாக உள்ள முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பணியிடங்களுக்கான எழுத்து தேர்வு நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறவுள்ளது அதேபோன்று ஜூனியர் ஃபெலோஷிப் மற்றும் விரிவுரையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தேர்வு செப்டம்பர் பதினாறு மற்றும் பத்தொன்பதாம் தேதிகளில் நடைபெறும் என்றும் யூபிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது சென்னையில் ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்ற உயர்நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி ஜெயச்சந்திரனின் தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு செய்தார் இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் துரைசாமி சுந்தர்மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது வழக்கு விசாரணையின் போது 
பொதுக்குழு முடிவை ஏற்றுக்கொள்பவர்களே அடிப்படை உறுப்பினர்களாக இருக்க முடியும் பொதுக்குழு முடிவை எதிர்ப்பவர்கள் அடிப்படை உறுப்பினர்களாக இருக்க முடியாது என இபிஎஸ் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது அதிகாரம் பெற்றவர் பொதுக்குழுவை கூட்டவில்லை என தனி நீதிபதி தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது தவறானது என்றும் கூறப்பட்டது கட்சி விவகாரங்களில் தலையிடும் விதமாக தனி நீதிபதி தீர்ப்பளித்துள்ளதால் அதை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை கொண்டுவர வேண்டும் என பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் விரும்பியதால் தான் ஜூலை பதினோராம் தேதி பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டது என்றும் இதில் கட்சி விதிகள் எதுவும் மீறப்படவில்லை என்றும் வாதிடப்பட்டது ஓ பி எஸ் தரப்பில் அதிமுகவை எம்ஜிஆர் தொடங்கிய போதே தொண்டர்களுக்குத்தான் அதிக அதிகாரம் கொடுத்தார் தொண்டர்கள் தலைவர்களை தேர்வு செய்யும் ஒரே கட்சி அதிமுக தான் என்று வாதிடப்பட்டது ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இருவரும் தொண்டர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டதால் அதை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ரத்து செய்ய முடியாது என்றும் வாதிடப்பட்டது பொதுக்குழுவை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டுமே கூட்ட முடியும் சம்பந்தமே இன்றி தலைமை கழக நிர்வாகிகள் பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியாது என்றும் ஒ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தனது வாதத்தை முன்வைத்தது வாதங்கள் முடிவடைந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்றும் அதிமுக பொதுக்குழுவை தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டியதில் தவறில்லை என்றும் கூறினர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணன் எடப்பாடியார் தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு செல்லும் என்ற தீர்ப்பை டிவிஷன் பெஞ்ச் வழங்கியுள்ளது இதன்படி ஒற்றை தலைமை என்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நோக்கம் கோஷம் அதனுடைய முன்னெடுப்புகள் நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் தொண்டருடைய விருப்பம் சட்டப்படி அது செல்லத்தக்கது என்ற தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய டிவிஷன் பெஞ்ச் இன்று வழங்கியுள்ளது உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தொடர்ந்து சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்தின் முன்பாக அதிமுகவினர் பட்டாசு வடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பூங்குத்து கொடுத்து அவரது ஆதரவாளர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அதிமுகவிலிருந்து ஓ பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கியது செல்லும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் பதினோராம் தேதி அன்று நடைபெற்ற அந்த பொதுக்குழு சட்டப்படியாக நடைபெற்றது என்கின்ற வகையில் அந்த கருத்து வந்து நீதிமன்றத்தால் சொல்லப்பட்ட தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது திரு ஓ பி எஸ் நீக்கும் செல்லும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக மேல்முறையீடு செய்யப்படும் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் கட்சியில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தை இணைத்துக் கொள்வோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளதால் இருவரும் இணைந்து பொதுக்குழுவை கூட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளனர் அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு பக்கங்கள் கொண்ட தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு அதிமுக பிளவுபட்ட போது துணை பொது செயலாளராக இருந்த திருநாவுக்கரசரின் வழக்கை நீதிமன்றம் ஏற்றதால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வழக்கும் விசாரணைக்கு உகந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அறிவித்ததே நோட்டீஸ் தான் என்றும் அதை முறையான நோட்டீஸாகவே கருத வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளதால் இருவரும் இணைந்து பொதுக்குழுவை கூட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும் பதவி காலி என்பதால் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை விட்டுவிட்டு தலைமை நிலைய செயலாளர் என்ற நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் என்றும் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருவரும் இணைந்துதான் பொதுக்குழு செயற்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்ற உத்தரவால் கட்சி முடங்கக்கூடிய நிலை உள்ளதாகவும் அதிமுகவை பொறுத்தவரை பொதுக்குழுவுக்கு தான் உச்சபட்ச அதிகாரம் உள்ளது என்றும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது ஜூன் இருபத்தி மூன்று பொதுக்குழு தீர்மானங்களை எதிர்த்து வழக்கு தொடராத நிலையில் அதற்கு முந்தைய நிலையை நீடிக்க வேண்டும் என்று தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலியானதாக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கடிதம் எழுதியிருக்கக்கூடிய நிலையில் அதே பதவியில் தொடர உத்தரவிட்டது தவறு என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதியாகிவிட்டதா என்பது குறித்து பிரதான வழக்கில் தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்றும் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்றும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்றும் அதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களும் அறிவிப்புகளும் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளும் செல்லும் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பினை மிகுந்த மனமகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் அதிமுக மேற்கொள்ளும் பணிகளுக்கு தடையை ஏற்படுத்தும் வ
நீதி நேர்மை நாணயத்தை நம்பி அதிமுக போராடி வருவதாகவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு மூலம் தர்மம் நீதி வென்றுள்ளதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டம் தோகைமலை அருகே பாலியல் புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியரை விடுவிக்கும் வரையில் மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டோம் என பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர் குண்டாங்கவுண்டம்பட்டியைச் சேர்ந்த மருதை என்பவர் பொம்மநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் கடந்த சில நாட்களாக மாணவ மாணவிகளை ஆபாசமாக திட்டியதுடன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மேரிலாரா அளித்த புகாரின் பேரில் மருதை நேற்று முன்தினம் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பள்ளி மாணவர்கள் நேற்று வகுப்புகளை புறக்கணித்து பெற்றோருடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கரின் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு போராட்டம் கைவிடப்பட்டது இந்நிலையில் ஆசிரியர் மருதை விடுவிக்காவிட்டால் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் தங்கள் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டோம் என்று பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் மின்சாரம் தாக்கி பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வரையூர் அருகே உள்ள இசக்கிளி காட்டேரி பகுதியில் நேற்று விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் நடைபெற்றது விநாயகர் சிலை எடுத்துச் செல்லப்பட்ட வாகனத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த திலீப் என்கிற பனிரண்டு வயது சிறுவன் அமர்ந்து சென்றுள்ளார் வாகனத்தில் மின்சார அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் மின்கசிவு காரணமாக சிறுவன் திலீப் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததாக கூறப்படுகிறது இதில் காயமடைந்த சிறுவனை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் வழியில் அவர் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கடந்த எட்டு மாதங்களில் மட்டும் மூன்றாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பொதுவாக ஜூலை முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை டெங்கு நோயின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் தமிழகத்தில் ஜனவரி முதலே டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான எட்டு மாதங்களில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேருக்கு டெங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் நானூற்று எண்பத்தோரு பேர் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை கண்டறியப்பட்ட டெங்கு நோய்களில் இருநூற்று பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அனைத்து வைரஸ் நோய்களையும் போன்று டெங்குவிலும் காய்ச்சல் உடல்வலி ஏற்பட்டாலும் அத்தோடு சேர்த்து உடலில் ஆங்காங்கே திட்டுக்கள் தென்படுவது முக்கிய அறிகுறி என ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை மருந்தியல் துறை பொறுப்பு தலைவர் ஷர்மிலா கூறுகிறார் முதல் ஏழு நாட்களில் காய்ச்சல் சரியானாலும் அதன் பிறகுதான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கிறார் படுத்துட்டு இருக்கும் போது கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க நடந்தாலே ஒரு டயர்ட்னஸ் அதுதான் ஏர்லி சைன் ஆஃப் ஏர்லி சிம்டம் ஆஃப் ஷாக் அந்த அந்த அஞ்சுல இருந்து ஏழு நாள் அந்த ஃபீவர்ல வந்து இந்த ஃபீவர் சரியாயிட்ட பிறகுதான் இந்த வார்னிங் சிம்டம்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆர் சம் பிளீடிங் ஏதாவது வந்து ஒரு யூரினில் ரத்தமாக போகிறதோ இல்லை மோஷன் கருப்பாக போகிறதோ ஃபேஸ் கையிலலாம் வந்து நிறைய ரெட்னஸ் இதெல்லாம் வந்து கேன் பி பிக்ட் அப் பை த பேஷண்ட் டெங்கு நோய்க்கு என தனியாக மருந்து எதுவும் இல்லாததால் உடலில் நீர்ச்சத்தை தக்க வைப்பதுதான் சிறந்த சிகிச்சை முறை என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் உடலில் தட்டணுக்கள் பொதுவாக ஒன்றரை முதல் நான்கு லட்சம் வரை இருக்கும் எனவும் அது குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம் எனவும் கூறுகின்றனர் தட்டணுக்கள் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்துக்கும் கீழ் குறையும் நோயாளிகளுக்கு ரத்த மாற்றம் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கின்றனர் 
ஸோ பிளேட்லெஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் டெண்டன்சி வந்துடலாம் ஸோ ப்ளீடிங் அப்படின்னாலே இட் கேன் பிகம் பிக் ரிஸ்க் ஃபார் தி பேஷண்ட் அண்ட்லெஸ் கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணலன்னா கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு நோய் குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் எழுபது முதல் எண்பது குழந்தைகள் காய்ச்சல் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டால் அதில் பதினெட்டு குழந்தைகள் வரை டெங்குபால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என எச்சரிக்கின்றனர் கொசு உற்பத்தி தடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி டெங்கு இது பண்ணலாம் குழந்தைகளுக்கு அவளுடைய இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்களுடைய அந்த இரத்த குழாயிலிருந்து கசிவுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரும் அது சின்ன குழந்தைகள் ஆறு மாதத்துக்கு கீழ்பட்ட குழந்தைகள் மிகவும் கர்ப்பமான தாய்மார்கள் இவங்களுக்கு டெங்கு வந்து கொஞ்சம் தீவிரமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஒபீசிட்டி பருமனானவர்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கு தமிழகத்தில் கொசு ஒழிப்பு பணியில் பதினெட்டாயிரம் பணியாளர்கள் களத்தில் இருப்பதாக பொது சுகாதாரத்துறை கூடுதல் இயக்குனர் வடிவேலன் தெரிவித்துள்ளார் காய்ச்சல் உள்ள பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டதும் அங்கு நோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சாரதா இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமரை 